Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Продолжаем прохождение Ведьмак 3. Кровь и вино. Дополнение к основной игре Дикая охота. В прошлый раз мы остановились на том, что осматривали наши владения в Корво Бьянка. Дворецкий тут был. Так, погнали. Что у нас там? Так. Карта мира. Задание. Значит, и Корва Бьянка. Это 5000 пожертвовали на ремонт. Так, тут 46. 46 уровень. Итак, перемена. Поехали. Найти могилу доктора Мара на городском кладбище. Вот это будет интересно. Погнали. Сейчас переместимся. Главный рынок. Так, темно уже. Веди себя прилично. Слышь ты. О, мой лошадь. Так, куда нам? Погнали потихонечку. Ты что делаешь? О, тут куча. все спокойно. ты не боишься, Так, идем. Вот тут все вино, годи и плотва. Идите сюда. Идите вы в задницу, слышите, ребят? Идите сюда. Давай, мочи их. Во. Вот так, отлетели все. Э, чё? Тут чё? Искать. Размокшее письмо, ключ с орнаментом. Письмо размокло распознается в руках, едва можно прочесть. Брюс, не делай глупости, знаешь, что ты похоронил Селин на кладбище в Баклере вместе со всей добычей с нашим последним налетом. Помню, что и нам тоже кое-что с этого прочитал, с инвалид драка. Мы все знаем, что ты был ее любовником, но помни, что она была прежде всего атаманом нашей банды. За то, что мы сделали ювелира Маттенберга, мы свои доли так и не получили, так что хоронить Селину со всем хаваром этой чистой воды западло. Сокровища принадлежат нам. Давай встретимся и разделим все как следует. А потом можешь идти топиться в озере или вешаться на первом суку. Это уж как тебе будет угодно, Робин. Ну, короче, последний дел банды Селины. Короче, он выбрал топиться в озере. Я так понимаю. Мозг утопца. Язык у топца. Пьер может быть и Александр быть может. Едва знали друг друга, но очень друг друга любили. Блин. И здесь. ЛГБТшная повестка сраная. Т. 
Томас Моро, профессор. Отлично. Надпись на старшей речи. Избавление не в дол Невде, но в наших сердцах дославится Эйлерен. Зараза. Дневника профессора давным-давно нет. Похоже, не только я о нем знаю. Надо осмотреться, может здесь еще что-то есть. Следы ног узкие и неглубокие. Кто-то небольшой и легкий. Может, женщина? Профессор мне в поисках не поможет. Перемена задание дополн. Мать с ним прервался. Интересно, тот, кто обобрал гробницу, нашел что-нибудь еще? Угу. Больше я здесь ничего не узнаю. Посмотрим, что скажет карта Йен. Кстати, Эпитафия тоже упоминала Айлерен и Долневде, Долину Девяти. Карта Йен, да? А где она? Это она? Хм, место, отмеченное на карте, сейчас под водой. Там теперь Санс Ретур. Наверное, это и есть долина девяти. Попробую там осмотреться. Так, куда нам идти? Сюда. Ну, поскакали. Ну, других вариантов у нас нет. Здесь это сделать невозможно. Я знаю точно, невозможно и возможно. Фу. Как страшно, мертвые с косами стоят. И надельня. Ой. Блин, я что тут не пройду, что ли? Шевелись, плотва. Да ладно, пойдем. Кладбище мерло шесть. Стопы, а? Не говори, так лошадь. Блин, тут столько этих всяких придурков. Ладно, мы пойдем. Потом это все посмотрим.
Так, бабло. Пора наверх. Вот тут какой-то портал. Так, так. Еще и неприятности. Лор нашел в гробнице нечто, что активировало входной портал. Интересно, какие еще сюрпризы готовит это место. Давайте сохранимся на всех. искать руины одна руда зеленая краска для доспехов Пойдем сначала вот сюда сходим. Кики торчащие из земли. Это плохое чувство юмора. Я туда не пойду, знаете. Это, наверное, чтобы повеситься. Опа-на. Как я тут пройду? Давай так, сохранимся еще раз. О! Мел тих меч. Ух ты, Торх Рен. Эрн. Мел тих. Ну, оно лучше, чем мое, конечно. Тут базар ноль. Ну, хотя бы денег за них выручу. Спасибо. Идем дальше. Сейчас тут кто-то будет или что-то. А. сухофрукт поедим пока что медная руда так стоп а я же сюда приходил че я туплю то доспехи не ну по идее я могу туда пройти Пойдем. Секира. Так, Кто 
кто-то здесь перевязывал раны, должно быть, поранился, пытаясь забраться наверх. Что ж, по крайней мере, встреча с пантерами он избежал. Я так не хотел. Я так не хотел. Встреча с пантерами он избежал. Блин. Пошли, пошли, Геральт. Тупик. Ну хотя бы тут сундучок он есть. Лишка нам надо. Вот, кстати, по деньгам. 407 рублей. Так, по идее мне сюда куда-то Еще пантеры. всякого барахла это нам пригодится тут тупик оп тихо а я смогу тут проехать что-нибудь чтобы ее открыть вот так ну и чё все а это только одну наверное херня мы открыли Плохо, мне бы тоже такое не помешало. Неплохо, мне бы тоже такое не помешало. Найти способ открыть дверь. Зачем я? Подожди-ка. 
Ну вот я здесь, и, и, и чё? Смотри-ка. С той стороны, может, надо открывать. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Открыл дверь-то. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Что, поможет на это? Арбалет. А чё я с арбалетом? -то? Я же ведь стрелял. Серебряный. Получилось. Отлично. Хм, интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. Ща гоблины будут. С 
Сомневаюсь, что ты разбудил. Да-да, я уже понял. Что, драться расхотелось? Блин, тут он меня всадил. Да я меч затуплю, а в этих всех гоблин. Горгули, да я сейчас, я сейчас сдохну. Чем тут говорить-то можно? А, тут надо будет собрать, да? Прекрасно. Теперь еще порталы. А, нет этих. Мне кажется, они все равно вылезут. Хорошо, поищем следующий проход. Вы бы охренели, ребята. Я тут как буду ходить? Зараза, я вернулся к началу. Зараза, я вернулся к началу. следующий проход твою мать опять не то может есть какие-то подсказки сразу я вернулся к началу Поищем, что поищем следующий проход. Сразу я вернулся к началу. Да. следующий проход нужного портала так там мы по моему уже был да хорошо поищем следующий проход тут походу надо будет запоминать
смотрят в одном направлении в сторону нужного порта в сторону нужного порта хорошо поищем следующий проход а все статы что ли? нет а вот и лаборатория моро раз что-нибудь какой-нибудь где-нибудь тут что такое выбрать вход первый вход нет кристалла третий вход нет кристалла пятый вход а чё за вход -то какой июля год 1102 сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни который важнее любого другого поскольку касается лично меня и моего сына 15 лет назад на меня напало чудовище и жизнь мою спас ведьмак тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы умер, но не отдал бы сына ведьмакам. Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Сегодня... После многих лет изысканий и подготовки я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации. Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни. Значит, профессор не собирался усиливать мутации, он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Кристалла с этой записью нет. Надо осмотреть лабораторию. Вдруг он где-то здесь. Ну, а если я не хочу? Третий вход, пятый вход. Кристалла с этой записью нет. Наблюдение тридцатое. 
мутации начинают действовать не сразу. Но и с течением времени они не усугубляются. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом, но я смог сделать мутации менее инвазивными. Для этого к базе мутагена я добавляю белок мутировавших яиц скалокендроморфов. В стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Время покажет. Опять? Кристалла с этой записью нет. Надо осмотреть лабораторию. Вдруг он где-то здесь. Экспериментов, исследований, жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу. Делала его еще более не человеком. Мой сын навсегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как мои мечты о возвращении сына. Mm -hmm. а, значит, профессор хотел обратить мутацию вспять. А вместо этого только усиливал их. Тем лучше для меня. Судя по записям, профессор пытался отменить действие ведьмачьих мутаций. Но в результате лишь усилил их. Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца. Так, а запись-то где? Человек был здесь не по своей воле. Mm -hmm. А так машина. Что с ней делать-то? Рецепт трансмутации малого мутагена синий в зеленый. О. Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. Статья в бестиарии. Гигантский скалопендромор. Чего предстоит мне с ним биться скоро? Владельцев силой. Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Что ж, осталось выбрать вход. 
Второй ход мы смотрели. Наблюдение 22. Несмотря на введение избыточной дозы токсичных субстанций, объект не проявляет никаких симптомов передозировки. Полагаю, это также результат мутаций. Итак, малый успех. Благодаря этой мутации Джером лучше переносит яды. Участвовала. 58. Порой неудача сама ведет к успеху. Я открыл метод преобразования одного типа мутагена в другой. Нужно лишь добавить некоторые ингредиенты. Это великий день для науки. Кроме того, после сегодняшней дозы мутагенов объект был на грани смерти. Однако затем он резко пришел в себя, а силы его восстановились. Разумеется, не в полной мере, но можно сказать, он вернулся к жизни. Трудно сказать, виновны ли в этом его мутации или это совпадение. Необходимо провести дальнейшие эксперименты. Ну все, что? Хватит смотреть. Да. Так, раздобыть мутировавшие яйца с клапендроморф. Как мы их раздобудем? Стоп, а тут вот что? А, ну там пещера какая-то. Сохранение. Сейчас умру. Ну давай. Это не скоро будет лупить. Так, бутылка воды. А что у меня еще то есть? Вот опции. Лесени. Так, давай сохранимся. Может какой-нибудь знак надо всадить? А 
Leute. Надо в бестиаре посмотреть, что с ней делать. Масло против инсектоидов и знак Ирден. Масло против инсектоидов. Только оружие к магии. Пока пошел на гранд баржи, то альпис приходит в контратака. Поймите в ловушку знака Ирден, и что лишит его броневой защиты и возможность взорваться в землю. Ух ты, ни хрена себе вот это меня всадило. Ну давай, иди сюда. Mm. 
Нет. так не убить давай иди сюда тоже не то Ловушка знака Ирдана. Так. Ага. Прости, мне нужны твои яйца. Да что ты? Отлично. Yeah. 
Еще. Да вы задрали. Я только одну у них убил. Придется бутылки пить сейчас. Погоди. Угу. Погоди, погоди, сейчас. Сейчас придем. А сколько надо интересно этих? Хорош. Сейчас все бутылки. Угу. Невозможно сделать в бою. невозможно Перебрал, что ли? Ну 
Ordnung. Der stoppt jetzt. Спасибо. Что такое голимое качество-то, друг? Решение нормальное. Сейчас я чувствую интерфейс нормальный. А, я яйца не забрал, да? случилось-то так уровень 41 доступно очко умений точно удары вихрь разрыв Знаки пира маньяк. Мощквена. Магическая ловушка. Тут что у нас? Голимое качество, ты что пойму. Ой, вдруг. Лучше бы снять броню и оставить оружие. Нет смысла надевать полные доспехи. Лучше бы снять броню и оставить оружие. Снять броню. Нет смысла надевать полные доспехи. Лучше бы снять броню и оставить оружие. Нет смысла надевать полные доспехи. Лучше бы снять броню и оставить оружие. Раздеться. А, я перчатки не снял. Где мои мечты? смысл надевать полные доспехи лучше бы снять броню и оставить оружие в 
Пора да. проверить, а на меня мутагены профессора будут действовать так же, как на его сына? Интересно. Вот в ролике нормально. А вот тут вот уже что-то не то. Вы открыли систему мутаций. Позволяет развить особые способности, наступные простым смертным. Против окна умений персонажа. Так, нажмите C. Используя мутацию, сперва нужно ее исследовать. Для этого выберите одну из доступных. Чувствительность к магии. Знаки могут носить критический урон. Так, чтобы успешно завершить исследование, мутацию нужно потратить определенное качку умения, а также мутагенов. Выберите одну из продвинутых мутаций. Пролив адреналина. Чтобы развить более сложную мутацию, необходимо пройти базовые подробные. Так, ну это понятно. Кошачьи глаза. После поражения. Урон знаков увеличится на 50% от их собственного урона. Пронзающий холод. Когда сразу занимается здоровье, Герит на время перестает получать урон и восстанавливает процентов очков здоровья. Ну, вот это вот я хочу. Вторая жизнь. Пронзающий холод, кровавая баня. А, -а, -а. Короче, вот так вот я должен пойти. Вторая жизнь. Критический урон. Большой красный мутаген, очки умений. Очки умений, большой синий мутаген.
Так, покинут лабораторию, я надеюсь. Источник питания не О, работает. А тут Даже нормально. А, это, наверное, газ какой-то или что? Вот. Да, это, наверное, какой-то газ или... Хотя, стоп. Вот, а тут... Нет, тут тоже херово как-то. Наверное, этот газ какой-то, я что-то не понимаю. Вот, иду вот сюда. Тут уже стал четче, но все равно. Какой-то сбой, походу, все-таки. Графики. Да, вот смотрите, что есть. Сейчас перегрузимся. Покажи, что умеешь. что это типа мутация сохранение давай так сейчас поузнем смотрим Не знаю, ребятки, что это было. Какой-то явный графический сбой был. Просто интерфейс был нормальный. А вот остальное все херотень. Так, с этим разобрались. Вот кладбище Мерлашес. У нас тут пошли. Ни хрена себе, что такое? Растения какие-то. Задрали. Ух. 
Задрали часло. Там-то я не ошибся, это точно здесь. Здесь должен быть другой выход. Придумать, как попасть внутрь. Ты, блин. Ну, сколько мне еще ждать? Да что они меня зажимают в углу-то? Зажимают в углу и все. Твари. было достаточно так как Сейчас убьем всех. Херня вопрос. было достаточно еды. поджарить Ты 
Горите все, твари. Деньги, нахера тебе деньги? Яйца Титимор, надо сжечь к сучьи марки. Иди сюда. Яйца Титимор, надо их сжечь к сучьей матери. Сейчас сожгем. сюда кимору воин воин блин а у тебя были деньги я думал нахера кимором деньги хотел уже удивиться Не говорите мне, что они не закончились. Блин, что сейчас? Что будет? Встречаюсь с вампиром на кладбище. Что может быть банальней? Так сразу ничего в голову и не приходит. Дверь мог бы оставить открытой. Я слишком ценю свое уединение. Так что я бы очень не хотел, чтобы сюда пробрались непрошенные гости. А ты... Я знал, что ты справишься. Я должен найти твоего приятеля и рассчитываю, что ты мне поможешь. Сделаю все, что в моих силах. Но дело не в том, что ты должен, а в том, что Детлов хочет. И если он не захочет, ты его не найдешь. Что закрывает любую дискуссию. Но должен же быть какой-то способ. Вампира не обнаружить чувствами. На нас не действует магия предсказаний. Даже самый точный мегаскоп ничего не даст. А вот это не поможет? Откуда она у тебя? Нашел у жертвы бестии, которую выловили из реки. Труп был расчленен, причем кистей оказалось три. Вот эта сперстня мне показалась лишней. Кроме того, ею интересовалась Брукса.
наука от Этлофа, без сомнения. И она нам пригодится. А ты не мог бы просто вызвать Детлофа? Вы же высшие вампиры, должен же быть способ. Если быть с тобой до конца откровенным, то... Способ есть. Но поверь мне, мы не хотим к нему прибегать без крайней нужды. Херово. А почему так? Хм. Есть одно существо, у которого есть право, точнее власть, призвать Детлофа в нужное место. Только вот добраться до него и говорить с ним... Все равно, что балансировать на тонком канате над озером с кипящей лавой. Занятие весьма опасное не только для меня, но и для тебя. Я на такой риск идти бы не хотел. Прошу, давай сделаем, по-моему. Будет и быстрее, и проще. Какой странный перстень. Не знаю, что это за металл и эти украшения. Он родом из нашего дома. Того, где мы жили до сопряжения сфер. Подарил мне его мой старинный друг. Он был, можно сказать, гуманистом. Он считал, что мы, вампиры, здесь гости. И, будучи гостями, должны уважать хозяев. То есть вас, людей и старшие расы. Значит, не есть нас, не относиться к нам, как к скоту? Именно. Поэтому я, в свою очередь, подарил его Детлофу в напоминание об этих идеях. Что ты собираешься делать с этой рукой? Слышала теории Ковинариуса о сохранении памяти в тканях? Хм, что-то припоминаю. Я читал об этом в алхимии Аблитера. В Каэрморхе не был один экземпляр, страшно истрепанный. Но, насколько я помню, Ковинариус так ничего и не доказал. Доказал. Только не успел опубликовать. Но мы с ним переписывались, мы были друзьями. И я знаю, что он закончил исследование провел первые испытания. Не стану углубляться в детали, но, коротко говоря, по произвольному фрагменту тканей можно реконструировать то, что пережило все тело. Как это работает? Нужны какие-то устройства? Надо приготовить микстуру, которой Ковинариус дал выразительное название «Отзвук». Она вводит в транс, приближенный к наркотическому и вызывает видения, связанные с сильными эмоциями, которые испытал хозяин тела. Образно говоря, тебе как бы приснятся обрывки чужой жизни. Значит, есть шанс, что мы увидим, что делал Детлов, прежде чем потерял руку. Разумеется. А еще я надеюсь, что, использовав отзвук, мы узнаем, где скрывается Детлов. Ковинариус посвятил пол жизни доказательству своей теории. Надо думать, приготовить отзвук будет непросто. Верно. Кроме тканей Детлофа необходим сильный стимулятор зрительных центров. Яд, который сделает сознание восприимчивым к видениям. Mm, есть пара подходящих ингредиентов. К сожалению, все довольно редкие. Можно взять железы мамуна, но их ближе, чем в Изиме не раздобудешь. Еще подойдет слюна Вихта Пятнистого, но они вымерли больше ста лет назад. Или глаза Кобальда. Но кобальды разумные, я бы не хотел выкалывать им глаза. Хм. Поскольку времени на поиски у нас нет, предлагаю попросить о помощи. Что это было? Ворон. Они довольно часто встречаются на этой широте. Очень разумные птицы. Я попросил его поискать существ, которых ты перечислил. Вдруг кто-то из них найдется неподалеку. Держу пари, что стая воронов узнает об этом быстрее, чем один ведьмак. При всем уважении к твоим способностям, друг мой. У них это тоже займет какое-то время, так что 
может, соблазнишься стаканчиком мандрагоры. Неохота мне пить эти твои настойки. Я прекрасно помню, что люди после них говорили такие вещи, которые в жизни никому бы не стали рассказывать. Геральд, неужели у тебя что-то есть на совести? Говорят, правду скрывают только те, кто ее стыдится. Не подначивай меня. Я лучше воспользуюсь случаем и вздремну хоть чуть-чуть. Ты и чуткий даже во сне. Почти как вампир. Ты уверен, что во время испытания травами вам не пересаживают несколько наших генов? Мне об этом ничего не известно. Есть новости? Ты был прав. В окрестностях нет ни кобальдов, ни мамонов. Я говорил, позволь мне закончить. Оказывается, есть один гихт пятнистый. Он живет в заброшенном имении в лесах Караберты. Быть этого не может. Ведьмаки перебили их всех до одного еще до моего рождения. Тогда советую припомнить все, что ты знаешь относительно вихтов пятнистых. Этот же как-то выжил, несмотря на все старания твоих собратьев по цеху. Кажется, я знаю, что это за дом. С ним было связано какое-то предание. Местные считают, что он проклят. Может, потому Вихт и выжил? Его просто никто не беспокоил. Вихты редко живут в лесах. В брошенных людских жилищах и того реже. Скорее уж на пустырях или на старых кладбищах. К чему ты клонишь? Я вот думаю, может, ни хера это не Вихт, и твой помощник ошибся? Сомневаюсь. Вороны исключительно умные создания. Они чрезвычайно наблюдательны. И что он там нанаблюдал? Вокруг имения полно ложек. Чего? Ложек? Не надо так на меня смотреть. Не я там был. Может, все вихты пятнистые от природы любят ложки. Или это как-то связано с проклятием. Еще что-нибудь знаешь об этом проклятии? Не припомню ничего особенного. Я не придаю значения таким вещам. Была какая-то история, что-то вроде анекдота. Надо бы вспомнить этот твой анекдот. Вдруг там что-то важное. Кажется, там было что-то про голод. Хотя нет, может, про жадность. И кого-то за что-то наказали. Словом, обычное проклятие, как по учебнику. Прости, Геральт. Я стараюсь не захламлять ум ненужными деталями неинтересных историй. Хм. Что такое? У нас есть представитель давно вымершего вида и некое проклятие. Это совпадение? Или между ними есть связь? А, профессиональный интерес. Лично я ничего не имею против того, чтобы ты занялся этой загадкой, но прошу тебя, помни, нам просто нужна слюна Вихта. Давай так, начинай готовить микстуру, а я раздобуду слюну Вихта. Он использует ее в своих отварах. Надеешься, он продаст тебе немного слюны? В крайнем случае принесу тебе его слюнные железы. Они тоже подойдут. Я на минуту вообразил, как ты убеждаешь Вихта наплевать тебе в пузырек. Очень забавная картина. Впрочем, слюнных желез и правда будет достаточно. Ну, до встречи. До свидания. Я начну штудировать книги. Книги? Я думал, ты займешься микстурой. Нам нужен еще один компонент, но добыть его будет довольно хлопотно. Поэтому я надеюсь отыскать ему подходящую замену. Ясно. Удачи. И тебе, мой друг. Так -так. Бестиарий. Почитать бестиарий. Вихт пятнистый.
Блин, сколько я тут буду их искать. Вот он. Поможет Акси. Масло против трубоеды. Объект не похож на дружелюбных к ним и стоит отститься враждебно. Вихта не представляет никакой опасности, их интерес не драк, а котлы, в которых они мешают свое варево. Ну. Новая статья в бестиаре. Пятнистый вихт. Так, вот, а против него действует Игни Ирден. Под вид вихта полностью истребленного ведьмаками. Он крупнее своих одноцветных собратьев, обязан названием пигментом пятнам на шкуре. Пятнистые вихты обычно обидали в заброшенных кладбищах и пустошах, хотя иногда селились в пустевших человеческих жилищах. Создание всякого варева из собственных выделений. Так, искать логово. Пойдем. Так, сохранимся тут. Блин. Тогда лошадь нужна. Пойдем. Давай, Точнее, поехали. Что там такое? Пойдем. Что тут? Убил что ли у кто-то? Бинты. Да где они? Бинты ему уже не помогут. Что? Но, но он, но он только что еще дышал. Он истек кровью. У него перерезана бедренная артерия. При такой ране смерть — вопрос нескольких минут. Боги. Что тут произошло? Я... я проезжал мимо с товарами, услышал крики. Вдруг этот вот выбрался на дорогу и упал на землю без сознания. Я спрыгнул с повозки, чтобы ему помочь перебинтовать, и тут вы появились. Помочь незнакомцу — дело достойное. Если честно, я когда его увидел, испугался, что это засада. Чуть было, плетью его не ударил. Ну, как я мог бросить человека в беде? Нехорошо это. Неправильно. Многие считают это очень даже правильно. Если хочешь идти, вытри как следует руки и сожги рубаху. Можно для верности еще и кожу тимьяном натереть. Запах крови может привлечь упырей. Кто? Кто вы такой? Могу я узнать? Ведьмак. А, по понятно. Вы, вы думаете, его какой-то монстр убил? Что тут у нас? Нога сломана, но причиной смерти стала рана. Небольшая, но глубокая. Края гладкие. Колющее оружие или мощные когти. Может, виверно? Сложно сказать. Хм. Необычный нагрудник. Покрыт потиной. 
и погнут. Похоже, древний. Я такими штуками занимаюсь. Знаю, что говорю. Только зачем он его надел? Сам он об этом вряд ли скажет. Осталось понять, откуда он тут взялся. Надо думать из того дома, но проверить не помешает. Ну, займусь делом. Бывай. Погодите, я пойду с вами. Он, мне кажется, сейчас заманит нас куда-нибудь. Хм, так и быть. Но далеко не отходи, не шуми и ничего не трогай. Вы задание реконструкторы. Сейчас что меня заманит в какую-то ловушку. Ворота заперты изнутри, они повреждены. Похоже, нечто пыталось вырваться. У меня от одной мысли мурашки по коже. Твою-то мать. А здесь ты что творилось? Банкет? Похоже на то. Вы как думаете, живые-то есть? Бог! гравировка служанка заколота больше дюжины ударов некоторые нанесены посмертно поверить не могу что это дело рук человека такое только чудовище могло сотворить тело пробито очень мощным ударом сталин прошел насквозь нагрудник такой же как у человека с тракта горло разодрано одним сильным ударом Рядом щит, старый и выщербленный. И церемониальный меч. Работа Айнсиды. Это зверь. Церемониальный чаш? Для жертвоприношений? Каких? Прошу, не говорите, что человеческих. перевес да Я возьму. Забываю все, что надо. Следы огня. Что-то здесь горело? Взорвалось? Какой крепкий запах. Ран на теле, раны колоты, но от чего непонятно. Это человек, но одежда эльфская. Вы уверены? Откуда он ее взял? У нас в Тусенте не людей совсем мало. Убегал, потом упал на землю, чтобы сбить огонь. Безуспешно. Запах Гарри становится слабее. Может, кому-то удалось отсюда убежать. Куртка горела, он содрал ее, себя бросил и помчался дальше. Послушайте, может, там нет никого? Я знаю, что ты внутри. Слышу дыхание. Открывай. Мы тебе ничего не сделаем.
они... они все еще там? Что это за мужик? Послушай, я ведьмак и хочу тебе помочь. Но для этого мне нужно, чтобы ты ответил на несколько вопросов. Кто такие они, о которых ты говорил? А, это... я не знаю, кто это были. Духи. Все случилось так внезапно. Мы готовили сценку. Девитав приносит жертвы. Вспыхнул яркий свет и ослепил меня. Я слышал крики, но ничего не видел. И тут моя одежда вспыхнула. Я начал бежать, сорвал куртку, забрался сюда и запер за собой дверь. Я слышал, как они ломятся в дверь, решил уже, что вышибут и мне конец, но, но потом все затихло. А кто ты, собственно, такой? Дюран Фошер Пламандон де Саварин, правитель этих земель и председатель исторического общества Тусента. Каждый год мы отмечаем здесь годовщину эльфского приношения, но такое у нас впервые. Хм. То есть, реконструируя сцену из прошлого, ты нечаянно призвал духа? Наверное, Карга духа или Стуба? Кор... Го... Что? Лучше всего, конечно, все повторить. Вы с ума сошли? Хотите, чтобы эта тварь нас убила? Нет. Хочу, чтобы она никого не убила, поэтому мне и нужно, чтобы ты заново ее вызвал. Тогда за дело возьмусь я и покончу с ней раз и навсегда. Дюран, как думаешь, я смогу в одиночку разыграть эту сцену? Это было великое событие. Капитуляция последнего эльфского короля Тусента. Понадобится хотя бы три человека. Вы знаете, о чем я хочу попросить. Мне нужна ваша помощь. Но я пойму, если вы откажетесь. Нет возражений? Хорошо. В таком случае займитесь телами. Время есть, представление будем устраивать ночью. Вещи такого рода после захода лучше получаются. Остается только вопрос моей оплаты. Я бесплатно не работаю. Понятное дело. Но ежели захочешь безопасности, так за ценой не постоишь. Я бу буду королем Людовиком на эльфском троне. А вы, ведьмак, с -с сыграете эльфского правителя. Нужно переодеться. Все должно быть как надо. Девитав, король эльфов, принял Людовика в своем дворце на своем троне. В ослепительном блеске множество факелов. Зажечь все лампы в саду. за книжечка тут лежит у нас гражданская война в тусенте
Вот в такой реальности книжечки читать. Хотя они, наверное, это не очень хорошо получится. А, вот так вот цивилизовано. Вот тут что. Блин, я ж тут бросил, что я тебе? Я же их бросил, вот эту херню. Угу. Я бросил, потом взял, подобрал. Я забыл, что я бросил. Стоп, стоп, стоп. Это я все взял. Так. Всякое говно можно выкинуть. Которое ни хрена не ценится. Правильно? Краски я могу использовать, это хорошо. Все, так, пойдем. Тут у нас что, хлеб? А почему он? Фиское вино, хлеб. Может их есть нельзя? Положил у ног Людовика Винны, эльфский хлеб, передав людям владычество над плодородными землями. Потом Девитав наполнил церемониальные чаши эльфским вином Гвинет, сладкой кровью земли, которой он лишился. Наконец, эльфский король достал свои щит и меч, тем самым символически передавая людям свои войска. Метельский меч и эльфский щит. А где оно? А, во. Эльфский меч, эльфский щит. И что из них? Где щит-то? А, во. Куда его? Карманы. Так что ли? Не забыл как доставать то Бросить, осмотреть. Так. Ну, 
Да е-мое. Светильник. Я щит должен был достать. Забыл уж как доставать-то. Предмет в быстром доступе уклониться. Обнажить. Один, два, понял. Обнажил клинок и упал на колени, признавая свое окончательное поражение. И молвил Людовик. Я принимаю твою власть и вернусь через год. А -а -а -а! Смотрите! На статуи посмотрите! Быть такого не может, мамочка! Нехорошо. Слышь вы. Так. Блин, у меня опять нету этой фигни. Офигеть, вот это вот. Я такого не ожидал. Какую-то херню, чтобы от огня защищал, наверное. Блин, да ты заколебал, дайте отсюда выйти, блин, сраные твари. О, сам себя еще загнал. Да дайте выйти, ты ёпарсты. Загнали. Ах ты черт. Блин, сейчас я интоксикацию.
Иди сюда. Вот и гори, сволочь. Хватит болтать, к бою. Горите, твари. Скульптуры? Они ожили? Что за колдовство? Не знаю. Я на убийстве монстров специализируюсь, а не на оживлении. Я... В -в Возможно, я знаю, что произошло. Видите ли, эти статуи в прошлом стояли во дворце некого Девитафа. Я их месяц назад купил, чтобы... А, а, может, мне лучше начать сначала? Этот Девитаф должен был этими статуями ежегодно платить людям дань. Однако он успел сделать это лишь один раз. Его убили при погроме нелюдей под Гаргоной. 782. И хорошо, что так, ведь Девитав собирался устроить покушение на Людовика. Под видом статуи он хотел отправить людям големов, которые активировались благодарственными речами. Эти големы разорвали бы нашего короля и его стражу в клочья. Как всегда, эльфы, воплощение коварства. Тьфу. Вы ничем не лучше. Эльфы просто защищали свою землю. А людям мало было ее забрать. Нужно было вырезать эльфов до последнего. Вы? Вы же тоже человек. Да, в каком-то смысле. Но иногда мне стыдно это признавать. Не могу согласиться с вами, ведьмак. Но с пустыми руками не отпущу. Вот, возьмите, это ваша награда. Прощайте. 100 рублей дал так звук на пора уходить жрать малиновый сок людьми что порцеп закрыто я что, кого поджег лишнего, что ли? Блин, ну я не хотел, ребят, извините. Так, книжки я прочитал. Возвращались бы вы, мастер, на дорогу. Сейчас так и сделаю. Подожди-ка, тут что? Тут закрыто. Ну и ладно. Латвичка моя пасется. Так. Блин, это тяжелая у меня. Я это не сделаю. Надо в город пойти куда-нибудь. Где там ближайший пункт? Таскать логово вихта. Ну пойдем дальше. Вот звук чё. Ну пошла. Дорогу надо как нибудь выйти. Опа, блин, туман.
Туман еще тут. Я, кстати, не в кондиции. Бомба, уничтожай гнезда чудовищ. А что так мало-то у меня? Ребята. Сраные чудовища. Сороковой уровень. Не, ну тут тоже -то побольше бегают. У меня 42 уровень. Тут 40 -й. Они еще не видимые засранцы. Это что такое? А может их это стрелами там бить? Полетели. Давай. Не ходят козлы.
И один хрен. Не при параде. Сейчас мы остановимся. Пойдем бить. Не, да надо их добить. Че нет? Так опыт мне нужен. Один хрен. Ну что-то их много. Мне так не очень нравится. Что их слишком до хрена. Здорово. Ты лучше там по ним или нет? Это козел, а? Огонь, боитесь, да? Да. Есть. Что что там кто-то ходит? Да иди сюда, тут твои братаны были. Блин, их там двое опять. И еще. Все что? Поехали. Но пошла. Ой. Ну зато опыт получили. Че нет? Ну только я не в кондиции вот для основного -то задания. Ладон вот там. Кто там? Он они еще. Задница у вас всех. Всегда дурная. Ну, сколько мне еще ждать? С 
Сердце расхотелось. Ой-ой-ой. Блин. А я теперь с этим еще не подрался. Сраные. Ну, все, все, все. А, все что? Ага, yeah, сейчас. Он в нокауте. Отлично. Ну как я хорош, хорош, хорош. У нас тут что-то много, ребятки. Задолбали, ребята. Но лошадь моим падает. Что-то нулевой это вообще. Все что ли, не все? Он тут трупецкий лежит. Забили этих ребяточек. Погнали. Блин, сколько тут чудовищ? Теперь помедленнее. Еще один. Иди сюда. Давай, плотва, помогай мне. Лошадь ничего не будет. Она мне поможет. Блин, опять их тут дохера. 
Дохни, урод. Иди сюда. Ну что ж, как угодно. Давай, давай, давай. Дел то тут, блин. Черк. тихонечко ты бьется правильно правильно мочи их Что вы там? Оп. Дохни, урод. Блин, их там трое еще. Потанцуем? Есть. на платва все что ли? нет их никого да не может такого быть где-то они тут еще твари шляются сохраняемся Всегда дурной знак. Повешу твою башку у седла. Опа. А у меня меч и сдох. Сорок процентов, пятнадцать процентов, девяносто процентов. У нас тут сколько? Одному, по одному надо, чтобы они напали.
что, драться расхотелось? Отлично. Иди сюда, Платова. Так, сохранена игра у нас. Там опять туманник войны в задницу. Хочу с ним связываться. Жутко. Странно. Кажется, ложки выстукивают какое-то сообщение. Как если бы хотели мне что-то сказать. хотят по-любому на пашбера не сядет никто с тобой за стол нет ложки которая тебя накормит Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Проклятие, судя по всему. Похоже, кто-то на этом помешался. Редис упоминал, что здесь может быть какое-то проклятие. Надо бы осмотреться. Придется все тут перетрясти и набрать хоть немного слюны Вихта. Вихт просто помешался на ложках. Настоящий коллекционер. Обычная ложка, старая. Нет ложки, которая тебя накормит. Тот, кто здесь живет, понял это дословно и, кажется, ищет подходящую ложку. Эта ложечка сделана с удивительным мастерством. Должно быть, ее стащили с богатого стола. Испачканный дневник. Так, несколько дней я чувствую странное головокружение. Никогда раньше не испытывал ничего подобного. Если так дальше пойдет, то хотя я не переношу ворожбы и ворожеев, придется идти к какой-нибудь знахарке. Так, к головокружению добавилась боль. Нахна настолько сильная, что я едва вижу. Была утравница, старая отвратная баба. Вот ты не знал, кого увидела. Какое-то пугало. Дала мне смесь какой-то гадости, которую надо пить два раза в день. Сегодня, как всегда, я посмотрел в зеркало и не мил. Обычно я проверяю, не появился ли морщинок, нет ли теней под глазами. А сегодня морщин я, правда, не заметила. Так уж лучше бы морщин. На груди у меня выросли волосы, они отвратительны. Наверное, это за тех проклятых трав. Была у травницы, чтобы ее поколотить, нашла пустую хату. Должно быть, наперед знал, что сама станет обижала все со всех ног. Старательно постригаю волос, который у меня растут все быстрее. Долго на себе эту мысль, но больше не могу быть. Может, это не травы довели меня до такого состояния. Для ты попрошайки, которые я никогда прогнала. Не могу думать, трудно писать. Одна семьи нет. Есть, хочу есть. Плохая ложка, пустые ложки. Никого есть больно. Зеркало, ложь нет. А... Одна девушка. Она описала, как медленно превращается в чудовище. Впечатляет. Вихта. Разбитое зеркало. Вот так кто-то не смог вынести собственного отражения. Может, чудовище и есть автор этого дневника? Да по-любому. Mm. 
жутко. Ложка как ложка, ничего необычного. Что ключ? ключ. Мастерски сделано. И ленточка с описанием. Настоящий коллекционер этот Вихт. Не сядет никто с тобой за стол, нет ложки, которая тебя накормит, и когда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Так, а где тут вещи для заданий? Очень редкий образец ложки ключа, обычный предмет. пришли сюда по собственной воле может все это связано с проклятием не сядет никто с тобой за стол похоже на правду не сядет никто с тобой за стол нет ложки которая тебя накормит и когда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало на деревянной ложке кто-то нацарапал женское имя романтично Ну, брать не будем. Дорогой господин Левосье, знаю, что много лет вы промышляете выслеживанием людей, приступивших к закону. Настоящему удостоверяют, что предметы аукциона стали на ложку ключа, изготовленную в мастерской в 2210 году. Принадлежит СМИ Голу Серкис, владельцу Фазанерии. Так, и чё? Следов от зубов или когтей нет. Похоже, удушен. Свернута шея, голова проломлена сбоку. Перед смертью его ударили по голове чем-то тяжелым. Правая рука отгрызена, выбиты все зубы. Перед смертью его пытались кормить насильно. О, подвальчик. Ну, пошли. Выглядит и правда, как логово Вихта. Довольно странное, но все-таки. Где-то здесь должен быть его котел. Вихт просто помешался на ложках. Настоящий коллекционер. И на меня не нравится мне речь. Пойдем мы сюда. Пошли. А вот и котел, который мне так нужен. Вихт не слишком чистоплотен. Обычная ложка, старая. Стол накрыт. Вихт, который тут живет, кажется, готовит пир. Похоже, над здешним вихтом действительно висит проклятие, и он пытается его снять. К сожалению, котел пусто, а Регису нужен отвар. Значит, не будет ему отвара. Остается только затаиться и подождать слюнных желез. И их хозяина. Нужно найти место, откуда будет видно котел. Кафу, что ли? Да. Ну пойдем сначала туда сходим. Мне тут здешние звуки. Здесь тысячи ложек. Вихт должно быть копил их годами. Охренеть, столько действительно ложек. Ну, 
нужен ключ у меня есть Идем. Бухло. Ложка как ложка, ничего необычного. Так, а проклять их. Ну, пойдем. Прячемся в шкафу. Стой, что ли, спал? Ох ты, ёпарсота. Из этого можно человека восстановить? Цеплены. Попробовать снять проклятие надо. Хочу помочь. Я видел слова проклятия на стене. Я мог бы его снять. Да, разумное существо ты еще пока что. Ты притаскивал людей чтобы они сели с тобой за стол, так? Я составлю тебе компанию по своей воле. Ты себе интересно. А это для рейса. Теперь займемся тобой. Только бы ничего не перепутать. В проклятии сказано. Не сядет никто с тобой за стол, нет ложки, которая тебя накормит. Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. Нет ложки, которая тебя накормит. Поменяться ложками, будем есть без ложек. Только еще раз. Только бы ничего не перепутать. В проклятии сказано. Не сядет никто с тобой за стол, нет ложки, которая тебя накормит. Никогда больше не захочешь ты взглянуть на себя в зеркало. А может быть ложками поменяться? Ты годами ищешь нужную ложку, да? Но проклятие коварное. Может дело в том, что ты не можешь есть свои ложки? А чужой можешь. Так. Что-то не то, что я упустил. Так, я сейчас встану из-за стола. 
Еще раз обыщу дом. Сиди, сейчас вернусь. Тихо, тихо. Нагнать убегающего гифта. Не подействовало. Нажрался говна за даром. Это вар для рейтинга. Сдастся зарубить вихрь на горизонте. Сдастся зарубить Блин, у меня этой херни нету. Что можно поджарить, и блок не работает. Уже придется зарубить вихрь на горе его собственного старея. зажал Шустро. Сюда. Иди сюда, сами ложку. 
есть. Ура! Прокачал я с этим Но хотя бы Редис получит, что хотел. Все, да? А все? О, замок открыт. Метеоритная секира. А чем я там по перегруз? Нет, не перегруз. Но это, возможно, пригодится мне. Вот все. Вернуться к Реги скоро рассказать об успехах. Латвишка, иди сюда. Иди, иди, иди. Все, поехали. Шевелись, плотва. Идите нафиг, а, ребята. Так, куда мне идти-то? Вот. Охотничий домик Растамары. Тут что? Ну, может, куда туда вот завернуть, да и все. Наверняка там есть этот переход. Теперь помедленнее. Что это вообще? Но. Что за поместье такое? Здорово, пацаны. Чё как? Чё кого? Клянусь счастью. Разбойников бить, громить и гнать до самых Жизнь как принцов. Надо суметь. Ну хоть какая-то цивилизация, блин. А то одни эти болотники, туманники, как их там. опять тут что-нибудь а он что где-то да, на кладбище стоит на всякий случай словко фыдик путешественник создатель прототипа летающей машины а вон ты где Что, готовишь бульон из руки своего товарища? Вижу, у тебя обострилось чувство юмора. Мы не каннибалы, Геральт. Я взял с руки немного ткани. Этого хватит, чтобы приготовить микстуру отзвука. А остальное где? Я сжег все, как велит наш кодекс. Ворон сказал, что ты нашел последний ингредиент. Какие вороны полезные. Часто они тебе помогают? Я стараюсь этим не злоупотреблять, но они и правда бывают полезны. Я хотел быть уверен, что смогу быстро прийти на помощь, если что случится. Спасибо за заботу, но я и сам справился. Долго еще готовить отзвук? И ты что-то говорил про последний компонент. Что там с ним? 
Видишь ли, с ним есть одна сложность. Приготовление микстуры требует крови. Причем доноры, существо, чьи воспоминания мы хотим получить, должны быть одного вида. Ну, есть у меня один знакомый вампир, который наверняка нам поможет. Правда, Регис? Дело в том, что все не так просто. За время твоего отсутствия я пытался найти аналог, но опасаюсь, что таковых нет. Не понял. Что нам мешает просто взять у тебя немного крови? Нужна кровь в состоянии возбуждения. Как ты наверняка знаешь, высшие вампиры меняют свою оболочку. Но вместе с телом у нас меняется и химический состав крови. Короче говоря, мне придется ввести себя в состояние сильного психофизического возбуждения. Еще, короче, безумие. И это будет очень опасно. Опасно? Почему? Даже в другом теле это будешь ты. Но я буду в состоянии свирепой ярости. И ты лучше меня знаешь, что ярость нельзя контролировать. Если ты хоть раз видел обезумевшего вампира, то знаешь, в опасности будут все, кто окажется поблизости. И что будем делать? Я бы не хотел, чтобы ты кинулся на меня с когтями. Я бы тоже не хотел. Но не бойся, я все хорошо обдумал. Скоро расскажу обо всем подробнее. Ладно, так что ты хочешь сделать? Мы навестим старое владение вампиров. Тесха мутно. Там есть подвешенные клетки. Я войду в одну, а ты тем временем приманишь чудовище. Потом ты будешь их убивать. Думаю, крови будет много. Достаточно для того, чтобы запах довел меня до безумия. Похоже, дело нас ждет серьезное. Я бы хотел подготовиться. Да, конечно. Да и знать, когда мы сможем отправиться. Так, а мне нужны эликсиры. Так. Эликсиры, белая чайка. Твары, масла. Не хватает ингредиентов. Личная ласточка. Так, у меня денег 707 рублей, да? Лучшая ласточка эликсир. Отличная ласточка. Белая чайка. Купорос. Так, ну надо добить это задание, я считаю. Темно. Сначала пойти все сдать старьевщику. А что тут? Стой, стой, стой. Аркадий Боровик дожил до глубокой старости, жил так долго, что умер от скуки. Да, пойти в цивилизацию, скинуть барахло всякое. Вот и и и и. Хм, здесь что-то есть. Где-то на Кейры. Любопытно. Ух ты! Я меч нашел. Для этого рыцаря. Здесь покоится Роман из Гишона рыцарь. На моей могиле я бы вы не отыщите изображение человека, который когда-то жил. Я выдал сердце, душу и тело рыцарскому ремеслу. Хочу, чтобы меня запомнили как рыцарь. Символ же рыцарства есть обнаженный меч. И тот же меч пучает сейчас надо мной. Меч, который защищал честь мою, моих друзей и дам моего сердца. Меч, который был для меня ближе, чем брат. Меч, который никогда не запятнал себя крови честного человека. Пусть же покоится он на этом камне вечно. А я его забрал. Значит, не вечно он покоится. Три рубля, блин, оставил. Что так мало-то? Так, короче, пойдем сейчас до города. С 
скинем все, закупим эликсирчиков и придем. Я думаю, это все быстренько сделать. Куда я вообще идти -то не надо. Блин, а я туда идут или нет? Стоп, я куда-то не туда. Я шел. А, вот куда мне надо идти. Забыл я немножко. Ну, давай, Геральт, блин, побыстрее. Кузнец, продавец, цирюльник, травник. Где травник? А здесь, да? Ну, поехали сюда. В Баклере все спокойно. Ага. Так, пойдем сначала скинем что-нибудь. Так, это княжеский камерлинью. Плачивать награду за заказ. Это хорошо. А! Пицца пакела. Все в порядке. Да я-то в курсе, что все да в порядке. Под ноги-то гляди. Ты мне тут не груби. Внизу, походу. Или нет? Эй, Наверх. Ходи за мной. Да я не хожу. Ух ты! Смотри! Кто гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. Что-то где кузнец-то? Или он в такое время не работает? Доброго а, здоровья. Простите. Здорово. Лучшая сталь во всем Тусенте. Ты глянь только. Покажи, что у тебя есть. Так. Всякий хлам у тебя, я смотрю. Вот 
210. Ну давай их продадим, нахер нам нужны. Всякий хлам тут таскать. Так, а вот этот вот я не знаю. Тут хороший меч, кстати. Древний эльфийский. Блин. Где денег нет. Ну ладно, хотя бы что-то сбросили. Шуровный камень, шкура драконида, Ты бедный трендец. До свидания. Бедный все трендец, блин. Ругаши сраны. Нужны новые поножи? Или может перчатки? Что скажете, рыцарь? Хм. А что там у тебя? О, у тебя денег побольше, это хорошо. Чем мы тебя сбросим? школа змеи у нас школа кота торхарен блин хороший меч 573 тут 507 кстати мы сбросим с этим что делать тоже скинем хер с ним Маски всякие, хераски. Трофей Вихта. Топ смертельный удар по чудовищу. Очень дорого продать. Да охереть, как дорого. Ни хрена не дорого получается. А, ну, кстати, может, у этого недорого. Мне надо кое-что сделать. Возьмешься? Так. Да, это говно всякое. Нам починить бы. Так, у нас пять тысяч, да? Давай все починим. Бывай. Такс. Встреча. Хорошо, что вы вернулись. День спинокурни. Пошли ингредиентами сейчас запасемся. Куда нам идти-то? За зельками всякими. Не задерживаться. Хорошо, Проходите. Проходите. Кажется, меня сейчас тошнит. А мужик, наверное, Фу. уже в банке. Так, зелики нам нужны. Парфюмерия. Ого, ведьмак! Наконец-то серьезный клиент. Что ищете? Жимолость? Лепестки генации? Покажи ко мне свои запасы. Блин, а у тебя 
Яды, да? Так, а что у тебя есть? Чего у меня нет? Допустим, мне, чтобы полностью устанавливать здоровье, вот мне нужно клиноварь белая чайка вот белой чайки у тебя нет да? еще что Блин, опять белая чайка. Улучшенный гром. А где эти белые чайки найти? из мандрагоры Во, у тебя есть давай-ка мы наготовим сейчас отлично где тут наши маселки нет нам надо вот это Порос, лепестки мел, мел только прифоль. Короче, все больше ни хера нет, да? Как торговля? С деньгами все благополучно, но между нами говоря, скучно до одури. Клиент едва вошел, а я уж знаю, что ему нужно. Лысому березового сока, дамам все мази и духи, которые предпочитает княгиня. Нет бы хоть кто-нибудь заказал яду. Эх. Яду это хорошо. Мне пора. Еще увидимся. Так, и так у нас сколько тут этих лексирчиков-то? Три штучки. Великолепно. Ласточка тоже есть. Хорошо, уже можно жить. Уже можно жить. Так, пиво. Травник. Вот пойдем к нему еще. На севере должно быть страшное Кажется, меня сейчас страшно. Да и хуй с ним совсем. Чего? Он Все матом сказал? Серьезно? Не пойду, не и к двора ее княжеской милости. Приветствую в универсальном магазине Дюпон и сыновья. Удовлетворение гарантировано. Покажи, что там у тебя. Блин. Всякое говно продаешь, короче. Масло. Шкура. Бывай. Думал, правда, что у тебя там. Лучших товаров не найдешь во всем Тусенте. Ну, конечно. А? Во всем и в Тусенте. А? 
Пойдем к травничку. Проходите, пожалуйста. Свежесобранные травы, сушеные, истолченные. Все, что пожелаете. Посмотрим, что у тебя. А -а -а. Кадест. Наливка из Мандрагора. А где мне ее брать-то? Вот, а у тебя тут есть, да? Лепестки белого мирта. Лукобой какой-то. А это что такое? Зелье Петри, мой знаков, сила атаки. Духи мусор. Я же не буду со всей этой хренью ходить. Бывай. Правда, сквер на двустрел в этом году уродился. Пошли. Ведьма. Предвестник беды. Слышь ты, блин. Вся посмотри. Чего ты там предвестник у нас? Чудовищное бестие совершило новое убийство. Да пирак пирак что ты пал жертвой собственной трусости. Бестие из Баклера. Пирак пирак. Привет. Ведьмак из школы волка в Тусенте. Привет. Я Лазарь Лафар. Геральт из Риви. Откуда столько радости? Есть работа? А то. И речь не об охоте на чудовищ, но тебе будет интересно. Я кузнец. Недавно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности уровня великого мастера. Что-то слышал о таких, но никогда не видел. Думаю, они утеряны. А вот и не совсем. Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусент. Увы, они погибли, но я знаю где. Теперь мне осталось найти напарника для поисков. Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста. Без обид. К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет. Я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному. Принеси мне чертежи, а я тебе выкую, что захочешь. Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусенте. Как это вообще возможно? В Тусенте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиен Саэль. Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи. Слышал. Говорят, он был самым лучшим. Так и работа стоила фантастических денег. Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение. Некоторым не повезло, и теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками. Я понял. Где останки, там и чертежи. Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиен Саэля. И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук. То, что он мне рассказал... Скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи. Давай так договоримся. Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать.
Так, давай пока с товаром Скажи разберемся. Опа. Смарик, что у тебя есть? О, -о, -о. ни хера себе. Слушай, мужик, ты полезный. Бывай. Удачи на пути. Так. Так, равновесие в природе. С купцами в лагере. Вот. Лафарга задание. Отлично. Осталось это все. Теперь. Так, вот у нас опять энергия. Дополнительное золото. 75 энергии, а сегодня меньше встает. Тревога лошади 20. Так, подожди-ка. А где у меня там объем сидельных сумок? Или вот здесь, да? А, вот. 75 энергия, 60 тревога, 100 объем и 5%. Да давай сейчас что-нибудь его скинем. Лафар, Приветствую! Значит, да? Надеюсь, поиски продвигаются. Покажи мне свои товары. И раз мы тебе что-нибудь найдем. Так. Объем сидельных сумок 110. Тревога лошади 60. Сколько она стоит? 250 рублей. Берем. Так, ну тут седло 60, 90 энергия. Бывай. Удачи на пути. Так, двести тридцать, семьдесят пять энергия, его было шестьдесят, шестьдесят и семьдесят пять энергия. Шестьдесят и семьдесят пять. Покажи мне свои товары. Давай скорее ты там. Так, а у тебя тут всякого говна нету? И у тебя тут есть 90 энергии, так 251 рубль, это без разницы получается. 90 энергия, тревога лошади 60, да? Остального больше тебя ничего нету. У тебя камушки есть. Блин, а что так, так дорого -то? Ты охерел, чувак? Так дорого продавать-то. Так, а что у тебя тут еще есть? Масло. инструмент броника магический предмет и что за шары жемчужина давайте короче все сброшу тем кого вот это говно семьдесят пять так это у нас что седло да Так, 
Так, это пока оставим. Сорок один рубль без разницы. Все, погнали Давай. отсюда. Удачи на пути. Сразу давай-ка. Оп. Все, чтобы наша лошадушка не уставала. Я бы золотишко оставил. Ну и все. Так, а что у тебя еще хоть по деньгам-то? Надеюсь, поезд. Покажи мне свои дал. Двести пять. Двести сорок. Тут до хера у нее что есть, конечно. Блин, за такую цену я лучше ограблю. Но, к сожалению, нельзя. Ну ладно, если что, можно к нему пойти. Бывай. За на пути. товарами. Редких видов. Я... Погнали, добьем эти вот звуки там которую оно представляет для природы. Вот свободный. Ведьма. Да здравствует княгиня Анна Расходитесь. Памятник Режинальду Деубре закрывается до особого объявления. В тихом омуте. Затереть, сука, да может быть, отправляться в путь. Поплыли. Я забыл, куда идти-то. Он где-то внизу там живет. Хорош. Погнали. Регис. А, вот и ты. Можем отправляться в Теска мутно. А что это такое? Теска мутно. Место казни. Давно, когда мы были здесь еще относительно недолго, жил высший вампир по имени Хагмар. И он так... Распробовал человеческую кровь, что за ночь мог выпить целую деревню. Это доставило множество хлопот всему нашему роду. Люди, измученные страхом, начали охотиться на нас. Нанимали чародеев и ведьмаков, чтобы нас выследить. Они все равно не сумели бы вас убить. Однако они были надоедливы. Как, прости мне это сравнение, комары, которые вечно зудят над ухом. Остальные вампиры решили, что с этим надо что-то делать. Схватить Хагмара и наказать его. И тогда в подземельях Теска Мутно возникло место казни. Там создали клетку из специального сплава серебра, дальвинита и метеоритной стали. 
Как мы расхватили и заперли в клетке. Он сидел там больше двухсот лет, не раз впадая в безумие, но выбраться не мог. Отсюда следует, что ярость моей скромной персоны клетка тоже выдержит. Медлить не стоит. Веди в этот твой тесхом мутно. Почти готово. Последний ингредиент. Что это было? Кровь. Ворон оказал мне последнюю услугу. Я также принял сангуриум, препарат, обостряющий чувство крови. Так я буду чувствовать запах крови в сто раз острее, чем обычно. Ты спятил? Ты же завязал. Геральт, твое возмущение мне льстит, но прошу тебя, успокойся. У меня не было выбора. Так что жребий брошен. Отправляемся в Теска Мутна, а то у меня голова уже идет кругом. И ты начинаешь слишком хорошо пахнуть. А ты начинаешь меня пугать. Теска Мутна. Немного позже. Конечно, ночью. Когда еще? Мы на месте. Священный зал для пыток и казни находится под землей. Ты точно знаешь, что делаешь? Могу только надеяться. Прошу тебя, пойдем. Чем дольше мы медлим, тем труднее мне сдерживаться. Я бы не хотел причинить тебе зла. Веди. Руку он там валяется. Работа падальщиков. Логово у них должно быть совсем недалеко. Верно. Я говорил, что здесь опасно. За этой стеной находится... Древняя темница вампиров. Я в жизни многое повидал. Но что бы такое? О, я весьма польщен. Это большая честь показать что-то новое такому придире, как ты. Я открою. Что за... Старинный способ защиты от непрошенных гостей. Двери открывает механизм, который реагирует только с кровью высшего вампира. Хитрые механизмы, вампирская крепость. Похоже, Тусенд был для вампиров важным местом. И остается им. Во время сопряжения сфер именно здесь открылись ворота из нашего мира в этот. Эти земли мы увидели первыми. Разведение людей? Это серьезно? Автор провел много лет, наблюдая за поведением людей, которых он разводил. С точки зрения морали, сочинение сомнительное. Весьма подробно. Это плохое место здесь в воздухе смерть. Очень многие простили здесь жизнью. Эти глифы, высеченные в скале, когда-то они были покрыты кровью. Они что-нибудь означают? Это символы, вы бы сказали, племен, которые разошлись по миру после сопряжения сфер. Мои предки начертали их здесь, чтобы они напоминали, откуда мы происходим. Вижу, вы собрали тут особую библиотеку. Да, хотя я в этом участие не принимал. Камера? Кого тут держали? Это крайне мрачная страница истории моего народа. Я бы предпочел не призывать демонов прошлого. А это что? Что это за племя? Харасхам. 
Это мое племя. Мое и Хэтлофа. Мы остались здесь. Что означает этот символ? Это Тедет. Те, что направились на восток за Синий Гор. Что, что это за племя? Харасха. Это мое племя. Мое и Детлофа. Мы остались здесь. Халявная баблишка. Что это за глиф? Это Амурун. Они отправились за море. Так, так. Милое местечко. Что это за клетки? Ты говорил, здесь держали только одного вампира. А, да. Видишь ли, мои предки были не самыми великими гуманистами. Они решили, что лучшая кара для Хармара мучить его запахом крови, которую он не сможет попробовать. Поэтому здесь держали также людей, которым пускали кровь. Хагмар сходил с ума от боли и злости, а люди умирали от потери крови. К ним относились как к вещам. Я хотел бы возразить, повернуть время вспять, но это невозможно. Я могу чувствовать только стыд за моих собратьев. Не вини себя. Ты ничего не мог сделать. Приступим к делу. Да, правда. Я приготовил приманку, будь любезен. Разложи ее, пожалуйста. Лучше всего у входа в туннели. Тогда запах разнесется повсюду. Разложи приманку входа в туннели, чтобы чудовище быстрее почуяли запах. У меня волосы встают дыбом, как подумаю, откуда здесь эти туннели. Это естественный ход событий. Запах смерти привлекал трупы генов. Разложил, осталось последнее. Думаешь, получится? Надеюсь. Мясо воняет так сильно, что запах должно быть в Новиграде, слышишь? Ну, винишка потом отметим. А она выдержит? Что-то она не выглядит особенно крепкой. Хагмар сидел в ней больше двухсот лет, как я говорил. Внешность обманчива. Ну, что там? Приманки готовы. Я войду в клетку. Ты меня прикуешь. Сплав, из которого сделаны прутья, не даст мне обратиться в туман. А ты что, захочешь сбежать? Я буду хотеть одного. Остановить боль. И я за себя не ручаюсь. Чудовище почти здесь, а у меня уже кружится голова. Открой. Да. Кто не знает, как вампир алчит крови, не представляет, что такое жажда. Так. Договоримся про какой-нибудь знак, ну, на случай, если тебе станет совсем не в моготу. Ну и что ты тогда сделаешь? Не знаю, успокою тебя. 
как-нибудь. Ты не сможешь. Ты лучше сам. Успокойся. Ну давай просто пойдем через это. Ага, Редис почему себя в ловушку загнал сам себя загнал в ловушку она выдержит что-то она не выглядит особенно крепкой агмар сидел в ней больше двухсот лет как я говорил внешность обманчива приманки готовы может, договоримся про какой-нибудь знак? Ну, на случай, если тебе станет совсем не в моготу. Ну и что ты тогда сделаешь? Не знаю, успокою тебя как-нибудь. Ты не сможешь. Ты лучше сам. Успокойся. Ага, Редис почил кровь. то я уже слышу следующий. Так, мне последняя херня осталась, да? Иди сюда. Что ли, держись я тебя сейчас отпущу еще один а, убежал Терпи еще немножко. Через пару часов кровь засохнет и за.
Не сломает клетка-то. Пойдем-ка отсюда. Что с микстурой? Я все приготовлю. Ты только скажи, что делать. Тебе лучше? Дай мне еще немного времени. Я приду в себя. Ну да, мне уже лучше. Ты не говорил, что все будет вот так. Давай, не будем об этом. Нет. Если бы я знал, что ты собираешься подвергнуть себя таким пыткам... Так что бы ты сделал? Нашел бы Детлов и другим способом. Я не хотел никакого другого способа. Ты не подумал об этом? Нет. Мне казалось, ни одно создание не согласится по своей воле испытать такую боль. В этом смысле вампиры от людей не слишком отличаются. Я говорил, этой болью я отдаю долг, великий долг Детлову. Если бы мне пришлось пройти через это еще раз, я бы не колебался. Я приготовил отзвук. Все точно по рецепту. Ничего не перепутал, пропорции верные, время приготовления тоже. Это важно, Геральт. Малейшая ошибка даже ведьмаку может дорого обойтись. Кое-какой опыт в приготовлении эликсиров у меня есть. Ну хорошо. В таком случае начнем. Оба она. Вампир, что ли, хотят превратить? А, ну он же там это что-то. Там же что-то сделалось. Я вспомнил. Да, да, да. Прости. Я только на минуточку. Вы встряли в очередь. Но милостивый граф, у меня заседание сейчас. Сэр, Совет. вы были первым. Пожалуйста, присядьте. Этот господин был первым. Шевелись, а то пожалеешь. А -а -а -а. Это знакомый вашего сиятельства. И к чему это? И тут я велю ему сойти и уступить место. Он стоял как дурак. Ты бы его только видел. Дали мы ему прикурить. А мать решила купить эту мельницу. <смех> Забавно, а? Но, по крайней мере, теперь есть что рассказывать друзьям. Извини. Что? Ну, 
Угу, рук свою отхерачил. Но выросло. Ты проснулся. Убрыкался, как зверь, пойманный в селки. Я уже начал бояться, что тебе конец. А, было не слишком приятно. Но, в общем-то, все удалось. Что ты видел? Белокруа. Убить его было нелегко. Похоже, Детлов с ним сдружился. И все-таки убил его. А тело расчленил. Потом он впал в ярость. В раскаянии он отрезал себе руку, который совершил убийство. А -а -а. Интересно. Не похоже на Детлофа. Ты видел что-то еще? Я видел момент, когда Делакруа бескорыстно поддержал Детлофа. И, похоже, это было... Начало моих дружбы. Что тебя смущает? В этом не было ничего особенного. Обычная жизнь. А видения должны быть связаны с сильными эмоциями. Видимо, у Детлофа этот эпизод вызвал именно такие эмоции. К тому же позже он убил Делакруа. Убийство кого-то, кому мы симпатизируем, не обходится без эмоций. Ни у кого, даже у вампиров. Ты видел что-нибудь еще? Будка чистильщика обуви появлялась в видении дважды. Детлов познакомился там с Делакруа и вернулся на то же место после убийства. Интересно. Будка, кажется, где-то в портовой части города, а сам чистильщик вроде бы знает Детлофа. Хм, а это еще интереснее. Может, стоит поговорить с этим юношей? Хотя я бы не ожидал откровений. Других зацепок нет. Схожу, поговорю. Ты со мной? Если позволишь, я присоединюсь позже. Я пока не готов выходить. Понятно. Отдыхай. Если что-то узнаю, сразу вернусь. Так. Ну что, закончили мы задание? Ой, хватит на сегодня. Очки распределим позже. Вот звук выполнено. Ну что ж, ребятки, на сегодня все. Это было прохождение Ведьмак 3. Кровь и вино. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Следите за обновлениями канала в социальных сетях. Ссылки есть в описании. Также в описании есть ссылочка на додар. Кто хочет, то может поддержать канал. Милости просим. Сегодня все, до будущих стримов, всем пока.